ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം കലുഷിത മനസ്സുകളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ ചൊരിയുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമാനന്ദമറിയുവാൻ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് പ്രയർ വിത്ത് ജോസ്മി ജിനോ മൃദുപാദം കഴുകി തുടച്ചിടുമ്പോ ചുംബനത്താലേ എന്നുള്ളതെല്ലാം അർപ്പിച്ചിതാ നിന്റെ പാതേ നാഥായൻ ഹൃദയവാതിൽ തുറന്ന് ൃദയവാതിൽ തുറന്നിതാനിൽ നീയെഴുന്നള്ളും ഇന്നീ ഭവനം പാവനമായി തീരും പരിപാവനമായി തീരും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം എബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം പത്താം അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വാക്തത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് യേശു വാക്തത്വം ചെയ്ത് രണ്ടായിരം വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അവൻ തൻ്റെ വാക്തത്വം നിവർത്തിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് യേശു പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാതിരുന്നാൽ അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തെ സംശയിച്ചവരായ ജനങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇതിന് ശരിയായ മറുപടി വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാക്തത്വം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം പോലെയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെയും ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാക്തത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പത്രോ സ്ഥിതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പല പ്രവചനങ്ങളും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിറവേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കാലുമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ സമയങ്ങളും നമുക്ക് നീട്ടിത്തരുന്നതെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം പ്രവചനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാൽ ഇനി വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് സത്യവും എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ആയിരം സംവത്സരം കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം പോലെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് യേശു വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏത് നിമിഷവും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് നാം ഇതിൽ നിന്നും വിശ്വ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ബ്രയർ കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് വാക്തത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എടുത്തു എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക അവൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ദീർഘക്ഷമയോടു കൂടിയിട്ട് നാം നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വാന മേഘത്തിൽ ദുതന്മാർ മുത്ത് വര വരുമ്പോൾ ആ കാഹള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ളവരായിട്ട് മാറണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കാഹള ധ്വനി നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ കർത്താവിൻ്റെ കാഹള ധ്വനി കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഒരുക്കമുള്ളവരെ തീരുവാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം 
ഞങ്ങളെ അതി വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഹാലേലിയ പലയിടങ്ങളിലായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി ആയുസം ആരോഗ്യം നൽകിയതോർത്ത് അങ്ങേക്ക് ആയിരം ആയിരം നന്ദി കരയേറ്റുന്ന കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വഴി നടത്തി അത്ഭുതകരവും അതിശയകരവുമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി ദൈവമേ പല ആപത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാമായിരുന്നു അപകടങ്ങൾ വരാമായിരുന്നു കർത്താവ് എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഉള്ളം കരത്തിലങ്ങ് ഞങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന കൃപകൾ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നപ്പ ദൈവമേ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വാക്കിൽ വിചാരത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് മാറോട് ചേർത്ത് അണയ്ക്കുന്ന കൃപകളോർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഹാലിൽ നിന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരം അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് ഹാലേലിയ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് മുൻപടിയായി നടക്കണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ ദൈവമേ ഹാലേലിയ അപ്പോൾ സ്തോരന്മാരെല്ലാം കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നു പോലെ കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ പോലെ കർത്താവെ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാനും എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാനും ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വരും ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായി തീർക്കണമേ ദൈവം ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കർത്താവെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാക്കി അവിടെ നിന്ന് തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധി കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കഴുകി തുടച്ചിടുമ്പോ ചുംബനത്താലെ എന്നുള്ളതെല്ലാം അർപ്പിച്ചിതാ നിന്റെ പാതേ നാഥായൻ ഹൃദയവാതിൽ തുറന്നീതാനിൽ നാഥ പാവനമായി തീരും മിഴി നീരലയാനിൽ മൃദുപാദം കഴുകി തുടച്ചിടുമ്പോ 